hakuna mtu wa kawaida kama wewe ana uwezo wa kuchukua mtu apata na riva alafu kesho hata apatikane riva yangu hizo ni taasisi za serikali zinafanya wewe mwanaiji wa kawaida una uwezo gani kubeba mwenzako mpaka riva yangu kila mita zaidi ya 1000 ndivyo tumesema mambo ya extrajudicial killings mambo ya watu kupotea ovyo ovyo mambo ya kubadika watu majina na kuwapoteza na kuua masika mtu aneni Kenya ni inji inayotii sheria kama wewe umekosa utaadhibika kisheria and you will be dealt with as an individual utashikwa upeleke mahakama ushitakiwe ukipatikana na hatia utahukumiwa kama ni korokoroni wetu lakini hakuna mtu ana haki ya kukuona wewe umevuka madevu anasema wewe ni terrorist anakuona wewe umevaa kilemba anasema wewe ni alshabab hakuna mtu ana haki ya kufanya hivyo Kenya hii kila mmoja wetu ana haki ya kulikwa na katiba na sheria iliyoko ndivyo tumesema na rais anarudia jana tukiwa mahakama hatuhitaji kwenda kuita watu ya Scotland Yard au FBI sisi wenyewe tunajiona hata tunaposimama hapa yenye vijana mnajua kati yenu ni nani mkorofi nani si mkorofi yeye mnajua nani muaminifu nani si muaminifu. Yes. We can deal with our situation. 60 years after independence, we are not going to be dependent on any external agencies to solve our internal problems. Tutafanya kazi yetu. Kuna njaa, kuna ukame, kuna kila kitu. Hata ukiangalia TV jioni unapata aibu kuona watoto watu wazima kutembea ni shida mifugo inakufa hata wanyama wakubwa kama ndovu analala hasimani kwa sababu ya ukame na shida sisi lazima tukatue ishida kwa Kenya hawawezi kuishi kwa food handout kwa sababu tuna uwezo wa kuzalisha hasa hapa Tanzania Ndiyo nawaletea habari ya kwamba katika budget ijayo hao wabunge walioka hapa ndio wanapitisha budget bungeni. Tutahakikisha irrigation ya hapa Tanarima inapewa kipaumbele. Hapa Kenya kabla Rais William Ruto kuwa rais kuna watu ambao waliua wa Kenya wengi sana. Si mnajua hiyo? Watu wa DCI. Waliua wa Kenya wakawatupa huko Rivayala na wa Kenya walipata shida sana. Hapa Mombasa hapa Pwani yoyote alionekana amefuga devu amevaa sijui kitambara jekundu ataambiwa ni alshabab si ndio anapoteza ama watu wamepoteza huko si watu wengi walipoteza na mimi nataka niwaambie kwamba sisi kama serikali wale wote ambao walishiriki katika mauaji ya wakenya tutaandamana nao tutapambana nao na pale wataingia tutaingia na wao hawawezi kujua uhai wa wakenya hao sio Mungu. Hapa mnasemaje? Kwa hiyo tunaambia Rais William Ruto apambane na wale jamaa kila Kenya ambaye mtu wake aliuawa apate haki kwa sababu hawa sio watu walikuwa wanapenda nchi ya Kenya. Ati wewe ukiwa Muislamu wewe ati ni, ni terrorist. Ati wewe ni alshabab. Hiyo ni kweli? Eh hey, watu wetu hapa kwani wengi wamepotea. Lakini mimi nasema nitakuwa mstari wa mbele kumsihi rais aendelee kupambana na wale jamaa yoyote yule ambaye aliangamiza roho ya Kenya na ya pwani lazima atiwe korokoroni na yeye asikie uchungu. Hapa mnasemaje watu wangu? Haifai kukuja hapa siku ingie tunaleta chakula. Food security must be our priority as a nation. A nation that does not feed itself, does not stand in the spend of nation, a community of nation. You cannot stand Kenya cannot stand in community of nation if it cannot feed the citizen. In is a shame to our country. This is should be the last time we are bringing food here Uganda. What we are giving away here we are going to food security. Kama ni ni green greenhouse we must move 
away from taking food to people. Na hii nafa iwe msaada kwetu wafunge. Na hii kazi ya kupea watu chakula sikia sayangali peke yake. Hata sisi viongozi kutikakamue. Sito hivyo? Mbunani, leo hii tanarika itaipa kwa isambu ya wale unatirika na ukami. Na ispika hitu wamekuja na habari njema. Pigeni makopi. Kasabu wea na pigali. Na leo pia, kapla hiyo habari njema mepeana pia chakula. Kutoka kwa marafiki, mbae ni marafiki yake, wame kipatia chakula pale, ufamili wa chate. Lakini mindi ya serkali ya tatangazi, siyo kukumulangu. Speaker, atupenda sana. Sawa, sawa.